أصبح من المعتاد البحث عن الغذاء الصحي فقط في حالة المرض فمعظم الناس لا ترغب بالتخلي عن العادات الممتعة الغير صحية ولكن في مبادرة جيدة بدأ ارتفاع عدد من يريدون إجراء تغيير لعاداتهم الغذائية لمنع الوقوع بالمرض مع كثرة المعلومات عن الأنظمة الصحية الجديدة بكل تأكيد أنت تبحث عن فوائد الكيتو دايت لأنك تبحث عن حل مشاكل صحية تعاني منها قبل كل شيء الكيتو دايت اختيار ذكي للتغذية الصحية فالفترة الأخيرة شهدت أبحاث قوية عن تسريع علاج أمراض بشكل فعال من أهمها حساسية الإنسولين واستقرار سكر الدم والسمنة وارتفاع الضغط وارتفاع الدهون وتشحم الكبد وعلاج السرطان وتحسين الظروف الصحية مثل رفع كفاءة الدماغ والتفكير وجاهزية القلب والأوعية وبناء الكتلة العضلية وتنظيم هرمونات الجسم يمكن وصف الكيتو دايت بأنه إعادة ضبط الساعة البيولوجية لجسم الإنسان وهو ببساطة نظام غذائي يقيد الكربوهيدرات المحسنة والمعالجة بشكل كبير من نظامك الغذائي ويدخل الجسم في الحالة الكيتونية حيث يحرق الجسم وقود بديل عالي الكفاءة يسمى الكيتونات وهي جزيئات من الدهون عندما تمتنع عن تناول الكربوهيدرات تجبر الجسم على حرق الدهون بدلا من حرق الجلوكوز ويبدأ الجسم بتنظيف نفسه بدءا من الأيض وتنظيم الهرمونات وينتج لك طاقة عالية تستمر لفترة طويلة دون الحاجة لتناول الطعام وهذا ما يميز حمية الكيتو لأن الشخص لا يشعر بالجوع ولا يحسب السعرات الحرارية بشكل كبير عندما يحرق الجسم الدهون أفضل طريقة للبدء في نظام الكيتو دايت هو اتباع مثلث نجاح الكيتو وهو واحد تناول الأطعمة الخالية من الكربوهيدرات واثنين تناول الكمية المناسبة من الدهون والبروتين والخضروات وثلاثة تجنب مضاعفات أو انفلونزا الكيتو خلينا نبدأ بالتفاصيل ونشرح الخطوات واحدة واحدة السلام عليكم مقدمكم الدكتور فارس عرب في الكيتو دايت حيصير هدفك على أساس ثابت هو استبدال الأطعمة غنية الكارب والسكر بالأطعمة الغنية بالدهون والألياف الدهون بشكل عام تشعرك بالشبع لذلك حتلاحظ تناول سعرات حرارية أقل ويساعد على تنشيط الحالة الكيتونية والحفاظ عليها قائمة المواد المسموحة في الكيتو دايت كبيرة ولكن يمكن تلخيصها بأربع مجموعات المجموعة الأولى هي الخضار الورقيات والخضروات مثل الخس والكالي والملفوف والسبانخ والجرجير وجميع الخضروات إلا النشوي منها مثل البطاطا والذرة والبنجر والشمندر سبب حاجتنا للخضروات هو احتوائها على المغذيات النباتية والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة وهي الأساس في بناء أنسجة الجسم وصناعة محتوياته والهرمونات وتفاعلاته الكيميائية وأيضا الألياف لكي تدعم الجهاز الهضمي وتنمي البكتيريا الحميدة المجموعة الثانية هي مجموعة الدهون والبروتين الزيوت النباتية الصحية هي زيت الزيتون وجوز الهند والأفوكادو والمصادر الحيوانية مثل البيض واللحوم والمكسرات والبذور ومنتجات الحليب عالية الدسم مثل الزبدة والألبان والكريمة حتلاحظ أن المصادر الحيوانية تعطيك البروتين والدهون معا بنسب متساوية تقريبا فمثلا البيض بيتكون من 74% ماء 12% دهون و12% بروتين لذلك هو مصدر دهون وبروتين ممتاز المجموعة الثالثة هي مجموعة المحليات المحليات الخالية من السكر منها الفواكه مثل الفراولة والتوت والحلويات المعتمدة من الكيتو مثل الحلويات المصنوعة من سكر ستيفيا وإرثريتول وزايليتول وصفاتها متعددة ومنتشرة بكثرة المجموعة الرابعة هي مجموعة المشروبات المشروبات المسموحة هي الماء والشاي والقهوة وعصير الليمون ومشروب خل التفاح وحنركز بالبرنامج على مشروب خل التفاح لفوائده الهضمية وضعت لكم رابط أفضل مشروبات الصباح بصندوق الوصف لاستمرار الكيتو دايت الأفضل أنك تعتمد على الطعام المطبوخ في المنزل أكثر من الأطعمة السريعة إلا إذا وجدت مطعم تثق فيه يحضر لك وجبات كيتو 
فأنت محبوب رح تتجنب الحبوب بكل أشكالها والبقوليات والفاكهة وكل ما يدخل فيه السكر أبرز الأمثلة للكربوهيدرات هي سكر الشاي، الأرز، المكرونة، القمح والخبز والمخبوزات والبسكوت الذرة ونشاء الذرة والكورن فليكس البطاطا والسكريات والحلويات المشروبات الغازية والعصائر الفواكه الطبيعية والمجففة والمعلبة الآيس كريم وأي منتج يدخل في صناعة السكر مثل الكاتشب شرحت لكم أنواع ومصادر السكر والكربوهيدرات بفيديو بشكل مفصل ومبسط وسهل ووضعت الرابط بصندوق الوصف بهذه الطريقة حنزيل أو نقلل النوع المحسن أو المعالج من الكربوهيدرات من الحمية لأقل من 10 جرام باليوم واستبدالها بالكربوهيدرات الليفية الطبيعية وبنزود الجسم بالطاقة من خلال الدهون بحيث تكون القيم الغذائية 70 إلى 80% دهون و20 إلى 25% بروتين و5% فقط كربوهيدرات حأشرح معنا هذه القيم بحلقة منفصلة وأترك الرابط بصندوق الوصف النتيجة حتشوفها خلال أيام قليلة من البدء بهذا النظام لن يجد الجسم الوقود المتمثل بجلوكوز الدم وبالتالي يبدأ في الاستعانة بالدهون والبروتين للحصول على الطاقة التي يحتاجها فيحرق كم أكبر من الدهون المخزنة وهكذا يفقد الجسم نسبة كبيرة من الدهون ومعها السموم المتراكمة ويمكن اتباع هذا الرجيم لفترة طويلة إذا استخدم بشكل صحيح والأفضل أن يكون بإشراف مختص أو بشكل شخصي بعد دراسة مطولة لكي لا يؤثر على الصحة بالسالب النقطة الثانية يجب أن تتعلمها هي مقدار ما تأكله حسب حاجة جسمك أسهل طريقة للبدء بحساب كمية الطعام في الوجبة هي باستخدام اليد المساعدة فمثلا ملء كفي اليدين هي كمية الخضار أو السلطة ونصف كف اليد هي كمية اللحوم وعقلة الإبهام من الدهون وأصبعين من المحليات ونصف راحة الكف من المكسرات والأفضل إضافة إصبع من المخللات لتسهيل الهضم أخيرا عندما تبدأ في اتباع نظام الكيتو دايت لازم تستعد لإنفلونزا الكيتو أنصحك بالدخول في البرنامج بالتدريج خلال خمسة إلى سبع أيام ليتكيف جسمك مع نمط حياتك الجديد وبتتجنب الأعراض لأنه إذا منعت الكربوهيدرات بشكل مفاجئ حتعطي جسمك صدمة ويرد عليها بأعراض انسحابية مثل أعراض الإدمان بسبب انسحاب السكر وفقدان الماء الأعراض مثل الصداع وضبابية الدماغ الإرهاق التهيج والغثيان صعوبة النوم والإمساك عادة تستمر هذه الأعراض لفترة قصيرة جدا في حالة حصول هالأعراض حتحتاج إلى شرب المزيد من الماء وإضافة المزيد من الدهون وأيضا إضافة المزيد من الملح وطبعا ينصح بالملح الصخري لإحتوائه على معادن أكثر من الملح الميول هنا نصل لنهاية الحلقة عزيز المشاهد شاركها مع زملائك إذا استفدت منها لا تنسى تشوف الحلقات السابقة وانتظر الحلقات القادمة اشترك بالقناة واضغط زر الإعجاب واكتب لي استفساراتك بالتعليقات معكم الدكتور فارس وبشوفكم بحلقة أخرى بإذن الله تعالى وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية